നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി സാധാരണ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയാണ് എന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പകരം വിനിഗർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ ഉള്ളി ഈ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉപയോഗിക്കാറില്ല കേട്ടോ വലിയ ഉള്ളി ആണ് എടുക്കാറ് സവോള അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് കാശ്മീരി മുളകും ചേർക്കാറില്ല അപ്പൊ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്കായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവോള ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നടുക്കെ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ നീളത്തില് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്താണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സ്ലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് സാധാ മുളക് പൊടി കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തിയിലോട്ട് വേണ്ടത് വിനിഗർ ആണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു അടപ്പിന് ഒരു അടപ്പ് കേട്ടോ അതായത് ഒരു ടീസ്പൂണോളം കാണുന്നതിൽ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നാടൻ ഉള്ളി ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കില്ലേ വെറും ഉള്ളി മുളകൊക്കെ ഇട്ട് അരയ്ക്കുന്ന ചമ്മന്തിക്ക് നമ്മൾ അരച്ച ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്താറ് പക്ഷെ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പച്ചയ്ക്ക് ഉള്ളി അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ചമ്മന്തി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല വൈനാറ്റൻ കാരണം ബ്രഷ് ചെയ്യാണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ചമ്മന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ബാഡ് സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് അതാണ് ഈ ചമ്മന്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയാൻ ഇത് പച്ച ഉള്ളി തന്നെയാണ് നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും വിനീഗറൊക്കെ കൂടെ ചേരുമ്പോൾ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ല് നമ്മുടെ വായിക്ക് വരാറില്ല പിന്നെ പച്ച ഉള്ളിയാണല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഇത് എണ്ണയിലൊന്നും വഴറ്റിയിട്ടും ഇല്ല അപ്പൊ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ് ഇഡ്ഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോ ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താലോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പണി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലുള്ളൂ ചേർക്കണ്ടുള്ളൂ ഇനി വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോ നമ്മുടെ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ത് എളുപ്പാലേ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ചധികം വേണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വേണം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയാണ് കേട്ടോ ഇനിയും ഒരുപാട് ചമ്മന്തികൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ തേങ്ങ അരച്ചുള്ള ചമ്മന്തി അതൊക്കെ ഞാൻ ഇടാട്ടോ ഓരോ എപ്പിസോഡിൽ അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണിത് ഇതിനി വറുത്തിടുമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇതങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ബായ്